அன்பான மாணவ மாணவிகளை அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் நைன்த்து சாப்டரில் செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நைன்த்து சாப்டரில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் பார்க்க போகிறோம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது இந்த மெட்டீரியலை நம்ம மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இன்சுலேட்டர் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டல்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு மூணாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் இல்லையா ஓகே இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் இந்த பேண்ட் தியரியை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த பே இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட் அந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் ரெண்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் வேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஆட்டத்தினுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டியூட் பண்ணுது த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டியூட் த வேலன்ஸ் பேண்ட் நெக்ஸ்ட் பர்மிசபிள் எனர்ஜி பேண்டை நம்ம கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு பேண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி இன்டர்வலை ஃபர்பிடின் எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபர்பிடின் எனர்ஜி கேப்பை வச்சு தான் இந்த சப்ஸ்டன்ஸை மூணாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்சுலேட்டர் அப்போ இன்சுலேட்டரை பார்க்கும்போது இந்த ஃபர்பிடின் எனர்ஜி கேப் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்க சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த பேலன்ஸ் பேண்டிலேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டு எலக்ட்ரான் வந்தால் தான் அந்த கண் கண்டக்ஷன் பே எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த எலக்ட்ரான் தான் கண்டக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த இன்சுலேட்டரை பொறுத்தளவு ஒரு வுட்டோ பிளாஸ்டிக்கோ கிளாஸு அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் எவ்வளோ தான் ஹீட் பண்ணாலோ இல்லை வேறு ஃபார்மில் எனர்ஜி கொடுத்தா கூட இந்த பேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வர முடியாது வெரி 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 இம்பாசிபிள் ஸோ அதனால் அது எக்ஸைட்டேஷன் ஆகாது கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் வரல அப்படின்னு சொன்னால் அது கண்டக்ட் பண்ணாது ஸோ அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானு பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு கொண்டு வர முடியாது பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானு அதனால் அது வந்து இன்சுலேட்டராக பிஹேவ் பண்ணுது அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்க்கும்போது டென் டு பவர் ஆஃப் லெவன்லேருந்து டென் டு பவர் ஆஃப் நைன்டீன் ஓம் மீட்டர் அந்த அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிக ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கு ஓகே அடுத்தது நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சொன்னால் கண்டக்டர்ஸ் அப்போ அந்த கண்டக்டர்ஸில் இந்த வேலன்ஸ் பேண்டும் கண்டக்ஷன் பேண்டும் ஒன்றோட ஒன்று இந்த ரீஜனில் நமக்கு ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த ரீ ரீஜனில் வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எதில் இருக்கிறதா அர்த்தம் கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ கண்டக்ஷன் பேண்டில் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால அது கண்டக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சரியா கண்டக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இப்போ பார்க்கும்பொழுது இந்த கண்டக்ஷன் பாண்டில் வேலை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால அது கண்டக்ஷன் வந்து பாசிபிள் அதனால தான் குட் கண்டக்டர்ஸ் வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியாக பிஹேவ் பண்ணுது மெட்டல்ஸ் எல்லாமே குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியாக பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ இதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்க்கும்போது டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அதுலேருந்து ஆர ஆரம்பித்து டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் ஓம் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது ரொம்ப 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 கம்மி ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மிங்கிறதுனால கண்டக்டிவிட்டி அதிகம் அதனால தான் இது வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது செமி கண்டக்டர்ஸ் அந்த இன்சுலேட்டருக்கும் கண்டக்டர்ஸ்க்கும் நடுவில் பிஹேவியர் இருக்கு இப்போ இது நம்ம எப்படி பேண்ட் பேண்டை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் வந்து ஃபர்பிடின் எனர்ஜி கேப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதாவது த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை விட கம்மியாக இருக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த வித்து கம்மியாக இருக்கு இல்லையா அதனால் பேலன்ஸ் பேண்டுலேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி பார்க்கும்போது யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு ரிவர் இருக்கு அந்த ரிவருடைய வித்து கம்மியாக இருந்தால் உங்களால் ஈஸியாக தாவ முடியும் அதே அந்த ரிவருடைய வித்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு தாவறது கஷ்டம் யோசிச்சு பாருங்க இங்க அதே மாதிரி இந்த பேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபர்பிடின் எனர்ஜி கேப் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான் இஸ் பாசிபிள் டு எக்ஸைட் ஃப்ரம் பேலன்ஸ் பேண்ட் டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் அதனால இத இதனுடைய இது கண்டக்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் எதை எது எதை விட அதிகம் அப்படி சொன்னா இன்சுலேட்டரை விட அதிகம் கண்டக்டரை விட கம்மி சரி இப்போ இதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்க்கும்பொழுது டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் அதுலேருந்து ஆரம்பித்து டென் டு பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் ஓம் மீட்டர் வரைக்கும் அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்குது சரி இப்போது இதில் 
இந்த நார்மல் அந்த இடத்துல கோவலன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிலிக்கன் எடுத்துக்கிறோம் அல்லது ஜெர்மனியம் இந்த சிலிக்கனோட அவுட்டர் மோஸ்ட்ல அந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான் இருக்கு அந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான்ல ஒரு எலக்ட்ரானை இந்த ஆட்டத்தோடையும் இன்னொரு எலக்ட்ரானை இந்த ஆட்டத்தோடையும் அதே மாதிரி நாலு அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானையும் நாலு நெய்வெளி ஆட்டத்தோட ஷேர் பண்ணிட்டு ஒரு பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுக்கு பேர் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம ஒரு டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இந்த எலக்ட்ரான் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னா வெளியில வருது அப்ப இதான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பாண்டிங் இந்த எலக்ட்ரானும் இந்த இடத்துல இந்த பாண்டிங்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கக்கூடிய வேக்கன்சியை நம்ம எலக்ட்ரிக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த எலக்ட்ரிக் ஹோலும் எலக்ட்ரானும் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இருந்தாதான் என்ன செய்யும் செமி கண்டக்டர்ல இந்த கண்டக்ஷன் பாசிபிள் புரியுது மாணவங்க மனைவிகளே ஓகே ஸோ இங்க பார்க்கும் பொழுது நமக்கு டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன செய்து எக்ஸைட் ஆகுது அப்போ வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வந்தா அந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு புதுசா ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த கண்டக்ஷன் பேண்டில் எலக்ட்ரான் இருந்தாதான் கண்டக்ஷன் பாசிபிள் இல்லைன்னா பாசிபிளே கிடையாது எவ்வளவு கோலம் அதிகமா எலக்ட்ரான் இருக்கோ அவ்வளவு கோலம் கண்டக்ஷன் கரண்ட வந்து அது கண்டக்ட் பண்ணும் அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகும் ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மியாகும் அப்ப நம்ம டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பேண்டில் இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வருது அதனால கண்டக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி செமி கண்டக்டருடைய கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண மோர் அண்ட் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டில் அக்குமுலேட் ஆகுது அதனால அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மியாகுது கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் ரெசிஸ்டிவிட்டி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மியாகுது அதனால இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் செமி கண்டக்டரை நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப நார்மலா சிலிக்கன் அண்ட் ஜெர்மனியும் அதை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் செமி கண்டக்டரா அந்த சிலிக்கனுடைய இந்த ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஜெர்மனியத்தினுடைய இந்த ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் எவ்வளோன்னு சொன்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் சரி இது ஒன் மார்க் கொஸ்டில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம மூணையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரே தடவை குமுலேட்டிவாக ஒரு தடவை பாருங்க பார்க்கலாம் அப்போ இன்சுலேட்டரில் ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு கண்டக்டரில் கண்டக்ஷ் கண்டக்ஷன் பேண்டும் பேலன்ஸ் பேண்டும் ஒன்னோட ஒன்று ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு அதனால மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாசிபிள் கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கிறதுனால கண்டக்ஷன் வந்து பாசிபிள் இங்கே நமக்கு என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னாக்கா அந்த எனர்ஜி கேப் எதிரண்டுக்கும் இடையில ஃபெர்பிடன் எனர்ஜி கேப் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு கண்டக்ஷன் பாசிபிள் ஸோ அப்போ இதில் ரெசிஸ்டிவிட்டியை பாருங்கள் பார்க்கலாம் இன்சுலேட்டரில் டென் டு பவர் ஆஃப் லெவன்லேருந்து டென் டு பவர் ஆஃப் நைன்டீன் ஓம் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கு கண்டக்டரில் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூலேருந்து டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் ஓ மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கு செமி கண்டக்டரில் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து டென் டு பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் ஓம் மீட்டர் இருக்கு இப்போ இந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம எப்படி கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெளிவாக நன்றி மாணவ மாணவிகளை